Hello everyone, Yaldigu Namaskara. Welcome back to CMAS Academy. In today's video, we shall be looking at some of the important MCQs from Teaching Aptitude and Research Aptitude. So, these were given as MCQ test in our uh, WhatsApp group. So, the first question here is ideological codes shape our collective dash. So, ideological codes shape our collective perceptions is the correct answer. Next, when a research problem is related to a heterogeneous population, which of the following is the most suitable sampling method? So, either na random sampling, matto non-random sampling, or probability sampling and non-probability sampling concept in the question ha kitaare. So, the correct answer is cluster sampling. Okay, so whenever you see heterogeneous population, the answer will be cluster sampling. Then CSS stands for a simple question. CSS stands for cascading style sheet. Next one, which of the following is not a method of collecting primary data? So, primary data is freshly collected data. So, freshly collected data dali magazines and journals baro dila. Magazines and journals baro vanta do secondary data dali. So, haake ki nama prashne yenu, which of the following is not a method of collecting primary data? So, option B, magazines and journal is your correct answer. Next one, which of the following is a non-probability sampling method? So, already heard it, you know, probability sampling, but non-probability sampling in the questions. So, you have the non-probability sampling, you have the probability sampling methods. Simple random sampling, cluster sampling, stratified sampling, all these are probability sampling. Okay, these are the types of probability sampling. So, non-probability sampling, the fourth one, that is snowball sampling. Next one, dash research is used to find out the extent of the perceived impact of an intervention. We use evaluative research to find out the extent of perceived impact of an intervention. So option A is the correct answer. Next, a bibliography means what? So bibliography, uh, this is related to the research aptitude. So kone yalli ni unnoodi dhre, research work kina kone yalli bibliography anta haak dhre. So bibliography anta heli dhre, it contains the sources which is not cited in the text but which are appropriate to the subject. Okay, so option B is the correct answer. Next, Dash believe in the existence of a single reality. Answer is post-positivist. So, again, this question is from research aptitude, positivism and post-positivism na concept ita adha na note kodi. So, adhrin dhe question anna haki dewe. Next, Dash evaluation is used to evaluate the learner's progress in the learning process. So, throughout the learning process, yaw evaluation anna use maartte ve example unit test galu, seminars galu, assignments galu. So, we use formative evaluation and formative evaluation anna now continuous evaluation anta anu karitte ve nain pirre do. Then, a null hypothesis is, so null hypothesis is a hypothesis of no difference. Uh, statistics ala teach maadi da urige athwa statistics students na urige gotti dhe do. Now, yaw rite had null hypothesis anna step maartte ve, it's always an equal to alba usually we set it like there is no difference between population 1 and population 2 there is no difference between sample 1 and sample 2 so adhe thara set maartha therefore null hypothesis is hypothesis of no difference next question select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching so ee thara quotes galanna kottaga neevu yen maadbek ant helidre याव पॉइंट ये क्वेश्चन ही के सूक्त आनी सूदिल वो उन तर दाना मुद्र एलिमिनेट मारी बड़ी। सो इफ यू सी हियर पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग गना नोड दागा। इफ यू सी द ऑप्शन बी टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड B इरुवंत हा option अन्न eliminate माड़ बिड़िबेकु So options अल्ली B, C and D अन्द first इकोट्टि दारे So this cannot be the correct option अधन ना तेक दाकि इन्न उल्दद्धु इन्न मूर options इदियाला We have other three options Let's see Now which else is not at all suiting to this statement Now if you see the option D Teacher's ability of pleasing the students Nowhere teacher is required to please the students So students गळना please माड़वंत आत्व Impress माड़वंत आवशकते � so, D is the option that is incorrect. 
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಸೊ ಫಸ್ಟಿನ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗ್ ತೆಗ್ದಾಕಿ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸೊ ಎ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಥಿಯೋರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಒಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಒಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದೆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವೆರಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೂ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವೆರ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ಸಡನ್ ಔಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲೀಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ ಅಡಲೀಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಅಡಲೀಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲೀಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್ coming to the next question again the question is on uh, teaching aptitude and teaching theories so bloom's domains of learning comprises which of the following three domains we know that there are three domains uh, bloom's taxonomy anta anu karita vedana so we have cognitive effective and psychomotor domain so option a is the correct answer next question match the following ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೈರಾಕಿ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಯು ಕುಡ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 
Next one, spare the rod and spoil the child means. So, spare the rod and spoil the child and the helithra. The undesirable behavior of the child must be punished. Okay, so option B is the correct answer. Next one, hands-on approach is related to. Hands-on approach is related to a workshop. So, workshop only practical agi vandhi kelsavanna heg maadu bheko anthe hel kodtare. Adhana now hands-on approach anthe karitheve. So, therefore option B is the correct answer. Next question. A type of research in which groups with the qualities that already exist are compared with some dependent variable in the research. And now exposed factor research. And the current work is called as exposed factor research. Then dash research allows a flexibility to a researcher in all aspects of research process. So we call it as the unstructured approach. Unstructured approach only researcher uh, there is a flexibility or a free hand is given to the researcher. So on the beko arithi on research process anna mundwar is kondu hobodo that is unstructured approach. Next question. Dash is the summary of the findings of the research. So, summary, one the research findings na summary, you know, sankshipta vagi adha research na one the article anna bari tharalva, then yeh nanta karitheva, we call it as the synopsis, okay. So, the summary of the findings of the research is called as synopsis. Then, identify the correct order of research strategy. So, correct order here is you have to plan, then act, then observe and reflect. So, P-A-O-R is the correct order of research strategy. So, therefore, option B is the correct answer. Next question. So, education is the manifestation of perfection already in man. So, this was stated by Swami Vivekananda. Therefore, option B is the correct answer. Next, maximum participation of students during teaching is possible through. So, maximum participation and now demonstration method in the achieve maadabodu. Demonstration method involves both the active uh, involvement of students as well as teachers. Therefore, maximum students participation can be achieved through demonstration method. Option B is the correct method. Correct option. Last question. When academicians are called to deliver a lecture or a presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called as. So, this is now seminar. So, seminars So, what happens in a seminar? There are academicians from different fields who come and deliver a lecture or give the presentation to the audience on a certain topic. Right? So, seminar will be the correct answer for this particular question. So yes, that was all for today's video. If anybody else is wishing to join our WhatsApp group, uh, you can contact this WhatsApp number, take a subscription of Rs. 99 and uh, continue to take up MCQ tests daily.